విక్టరీ వింగ్స్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మనం ఈరోజు చేయబోయేటువంటి వన్ అవర్ యోగా చాలామంది ప్రేక్షకులు మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకి ప్రతిరోజు గంటసేపు యోగా వీడియోని రిలీజ్ చేస్తున్నాం యోగా అనేటువంటిది చూడటానికి కాదు కదా గురువు గారు చెయ్యడానికి అందుచేత మాకు రోజు ఐదు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కాకుండా వన్ అవర్ కనీసం ఉండే విధంగా మీరు చేసి ఇస్తే ఆ వీడియోల్ని మా టీవీల్లోనో ల్యాప్టాప్లోనో మొబైల్స్లోనో ఎదురుగుండా పెట్టుకొని దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటామని చెప్పారు దాని ప్రకారంగా ఈరోజు నుంచి మనం వన్ అవర్ యోగా అనేటువంటి వీడియోని రిలీజ్ చేస్తాం తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ప్రేక్షకులు స్నేహితులు కూడా అడిగారు మేము సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అంటే మంత్లీ ఎంత అమౌంట్ కట్టవలసి వస్తుంది అని చెప్పేసి నిజానికండి మీరు ఏమీ అమౌంట్ మీరు పే చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు మా ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది ఆ బటన్ నొక్కితే సరిపోతుంది మీకు మేము రోజు ఏ వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నామో తెలియాలి అంటే నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తా ఉంటే అవి మీకు అందటం కోసం పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయాలి అంతకుమించి మీరు చేయవలసినటువంటి అమౌంట్ మాకు పే చేయటం అనేటువంటిది ఏమీ లేదు అదొకటి తర్వాత లైక్ చేయడం అని అంటున్నారు లైక్ చేసినందువల్ల మీరు మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని అర్థం అలాగే మీరు కామెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటే మీ సూచనల మేరకి మేము ఇంకా ఏ విధంగా మంచి క్వాలిటీస్ వీడియోస్ని మీ ముందుకు ఇవ్వగలుగుతామా అనేటువంటి విషయం కోసం మీ కామెంట్స్ అనమాట మేము మంచి పనే చేస్తుంటే ప్రోత్సహించండి ఇదండి యూట్యూబ్ గురించి ఇక ఈనాటి కార్యక్రమంలోకి వద్దాం అష్టాంగ యోగ అన్నారు అంటే యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి యాక్చువల్గా యోగా చేసేటువంటి వాళ్ళు ముందుగా ఆసనాలు వేయాలి యమ నియమ తర్వాత ఆసన వచ్చింది ఆసనం తర్వాతనే ప్రాణాయామం వచ్చింది కానీ చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ముందర ప్రాణాయామం చేసేసి దాని తర్వాత ఆసనాలు వేస్తూ ఉంటారు అది కాదు ఎప్పుడు కూడా ఆఖరిలో ఆసనాలు వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ప్రాణాయామాన్ని చేయాలి ప్రతిరోజు ఆసనాలు వేసే ముందర లూజనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి ఒక పదిహేను నిమిషాలు లూజనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ పదిహేను నిమిషాలు ఆసనాలు పదిహేను నిమిషాలు ప్రాణాయామం ఇలా మూడు పార్ట్లుగా మనం విభజిద్దాం నలభై ఐదు నిమిషాలు అయిపోయాయి పదిహేను నిమిషాలు శవాసనలో విశ్రాంతి ఆ విశ్రాంతి సమయంలో కూడా ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి కాళ్ళు రెండు ముందుకు చాపటం చేతులు రెండింటినీ వెనకాల స్టాండ్ లాగా ఉంచుకోవటం మెడ వెనక్కి వాల్చి ఉంచుకోవటం పాదాలు రెండింటినీ ఇలా పక్కకి వాల్చటం రెండు కాళ్ళని ఈ విధంగా తీసుకురావటం పదిసార్లు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓ పాదం ముందుకి ఓ పాదం వెనక్కి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ 
9 10 Father will do the grid clock clockwise rotation 3 4 5 6 7 8 9 10 anti clockwise rotation 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vailani compress it and stretch it 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Father lend it me Yadav Pakati Kudu Pakati Seven, eight, nine, ten. If you do calf muscles, alternate to the Nalakata can share with the body. Four, five, six. 7, 8, 9, 10. Now, we will calipi the two colors. Six, seven, eight, nine, ten. Folding and unfolding alternative legs. One, two, Six, seven, eight, nine, ten. Rindu kalani khalipi folding and unfolding. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Two sir, kada di kaalani yindi rakalga manam momenti chamo. Atla ge kunchya mudhu kochi. Yoga body ni yedama. खुड़ी वाई पल की ट्रंक ने कर देने चाहिए। वन, वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स Six, seven, seven, eight, 
eight nine nine ten ten alage ipudu me forehead ni kudi vaipu mat ki taakichadam marla maamulu sthiti vachi yedama vaipu taakichadam మీ శరీరం మ్యాట్ని దాటకుండా ఉండే విధంగా ట్రై చేయండి వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ Four, five, five, six, seven, seven, eight, eight, nine, Nine, ten, ten. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కూర్చుని పిడికిళ్ళు బిగించి రోలింగ్ చేయటం ఒక బోట్ నడిపినట్టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ Five, six, seven, eight, nine, ten. Reverse again. One, two, three, four, Five, six, seven, eight, nine, ten. Alagi, we call me Kunchum Widen Chatum Matki. కొంచెం ఇటు అవుతుంది చేతులు రెండింటినీ ఈ విధంగా ఇంటర్లాక్ చేయటం పిండి రుబ్బినట్టుగా ఇక్కడ దాకా రావటం మరలా టూ త్రీ ఫోర్ Five, six, seven, eight, nine, ten. ఇదే విధంగా క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్
फोर फाइव सिक्स सेवन टेन विधा और पद सार इपड़ कुड़ी चेत वीपन बैठी यम पदा पटक मोका दाका वस्ते अंतर च Four, four, five, five, six, six, seven, seven. Eight, eight, nine, nine, ten, twenty. For who? Mano. Losing exercise will not be chased. Ye me. आसना वे विधा चलूर आसना वेस चलाजी अब मरी इला कष्टतरम पश्चिमोत्ना एजी वेगलो इन चूदा इप्ड चूँगी करक्ट मैं समय पदहे निमशाल इपड़ मन चुकी मत समय अंत कल फिफ्टीन मिनट मरी इंको पदहे निमशाल मन आसना वेपाजे मन की टोटल पर्फेक्ट रहा मन प्रति रोजूंगे प्रयत्ना चस्ते आरोग्य मुझे चाल बड़ी इप्ड चूड़ी करोना समय में मन बैठक की वाकिंग पारक बंद रोड वी तिगटा ले मरी इट समय में सर बै सिक्स प्लेस अद्भुत मीय शरीरा व्यायामा इप्ड चूँ पश्चिमोत्नासन चत रे पैकतीसकोचा पट्टी श्वास वदलत लपल की तीस फारवर्ड बेडिंग से फस्ट पादाल विधा पड़काल तला लपल की उचाले मेलग पादाल यह विधा पटे मरी लू चति वे इंटरलाक चेयर इंटरलाक फोर हेड मोका मध्य रावाली श्वास वदलत पट्टी लपल की तीस
మెల్లగా ఒక నిమిషం సమయం అయిన తర్వాత మామూలుగా ఈ విధంగా వచ్చేసాను ఆసనాల్లో ఏదైనా ఒక ఆసనం ముందుకు వేసామనుకోండి దానికి కౌంటర్గా ఆల్ వేసి మళ్ళా వెనకే కూడా ఉంటుందన్నమాట చేతులు రెండు ఇలా పీట్ వెనక్కి రావాలి అలా వెనక్కి వాల్సి కాళ్ళు రెండు ముందుకి స్ట్రెచ్ చేయాలి ఈ పాదాలు నేలకి తాకే విధంగా ఉంచుతూ అలాగే వెనక్కి వాల్చి మీ హిప్స్ని బాగా పైకి లేపాలి పాదాలు నేల మీదకి రావాలి ఒక నిమిషం సమయం అయిన తర్వాత మామూలు స్థితికి రావాలి అలాగే మరలా కుడికాలని ఫోల్డ్ చేయండి ఫోల్డ్ చేశాక కుడి చేతిని ఇప్పు వెనకాలకు తీసుకురండి ఎడమ చేతిని తొడ పక్క నుంచి తీసుకొస్తూ ఈ పాదాన్ని పట్టుకొని తలని వెనక్కి తిప్పండి మెల్లగా ఒక నిమిషం అయిన తర్వాత తల మామూలుగా తీసుకొస్తూ చేతిని ఈ విధంగా తీసుకురండి మీకు చెయ్యి కనుక తొడ మధ్యలోంచి వెళ్ళలేదనుకోండి కుడి కాళ్ళు ముందుకు జరపండి కుడి చేతితోటి ఎడవ మోకాలని ఇలాగ ఇంటర్లాక్ చేసి ఛాతికి దగ్గరగా తెచ్చుకొని ఎడవ చేతిని ఇలా ఉంచుకొని వెనక్కి తిరిగాడు మెల్లగా ఒక నిమిషం సమయం ప్రతి ఆసనాన్ని 
ఒక నిమిషం సమయం పాటు ఉండేలాగా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి పశ్చిమోత్తానాసనం వేశారు ఒక నిమిషం మరలా ఒక అర నిమిషం విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అలాగే కోణాసనాన్ని వేశారు ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది అలాగే ఇప్పుడు కూర్చుని ఒక కాల్ని ఫోల్డ్ చేసి రైట్కి ఒక కాల్ని ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్కి వక్రాసనాన్ని వేశారు అవి ఒక నాలుగు నిమిషాలు అయిపోయింది ఇక పదకొండు ఆసనాలు ఉన్నాయి ఆ పదకొండు కూడా ఎంత సింపుల్గా ఉంటాయో మీరు చూడండి కాల్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేయండి రెండు కాళ్ళు మ్యాట్కి ఇటు అటు వచ్చేలాగా చూసుకోండి మ్యాట్ దాటకుండా ఉండేలాగా అలాగే మీ చేతులు వెనక్కి వాల్చినటువంటివి కూడా మ్యాట్ని దాటకుండా ఇటు అటు వచ్చేలాగా తలని వెనక్కి వాల్చండి ఇప్పుడు మీ హిప్స్ని పైకి లేపండి మెల్లగా తల ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా ఉంచండి ఈ విధంగా కాళ్ళు రెండు దగ్గరగా పెట్టి విశ్రాంతి సమయం కూడా ఈ విధంగా కనుక మీరు స్ట్రైట్గా కూర్చొని చేస్తే చాలా తొందరలో మీకు ఆయాసం అనేది లేకుండా ఫ్రీగా ఉంటారన్నమాట ఇక మిగిలిన పది ఆసనాలు కూడా మనం ఎట్లా వేయాలో తెలుసుకుందాం చేతుల్ని తల వెనక్కి తీసుకురండి కాళ్ళు రెండింటిని దగ్గరగా కలిపి ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి తాడాసనంలో చేసేటట్టుగా బాగా స్ట్రెచ్ చేయండి స్ట్రెచ్ చేసి ఒక్కసారిగా శ్వాసను వదలండి ఇప్పుడు మీ యొక్క ఎడమ కాలు అంటే లెఫ్ట్ లెగ్ని రైట్ హ్యాండ్ని నైంటీ డిగ్రీస్లోకి తీసుకురండి ఈ విధంగా పట్టుకుని ఉండండి ఒక నిమిషం సమయం మెల్లగా వెనక్కి తీసుకురండి అదేవిధంగా మీ యొక్క కుడికాలు ఎడమ చెయ్యి
ఇలా బట్టను వీళ్ళు అందనేటువంటి వాళ్ళు కనీసం ఈ యాంకిల్ని పట్టుకుని ఈ విధంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఒక నిమిషం అయిపోయిన తర్వాత మామూలు స్థితికి రండి మరలా రెండు కాళ్ళని రెండు చేతుల్ని కూడా కలిపి పాదహస్త ఆసన్ ఇలా పట్టుకుని ఉంచండి జాగ్రత్తగా రెండు కాళ్ళని మామూలు స్థితికి తీసుకురండి ఇందాక అట్లాగే ఇక్కడ కూడా పాదాలు రెండింటిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి మ్యాట్కి కొంచెం అటు ఇటుగా వచ్చేలాగా మ్యాట్ దాటకుండా చేతులు రెండింటిని థైస్ కిరి వైపులా బోర్లించి మెల్లగా మీ హిప్స్ రెండింటిని పైకి లేపండి షోల్డర్సు మీదనే మీ యొక్క బరువు అంతా ఉండాలి కానీ తల మీద బరువు ఉండకూడదు లోగా మామూలు స్థితికి వచ్చేసేయండి ఇప్పుడు కుడి కాలని ఫోల్డ్ చేయండి కుడి కాలు పైనుంచి చేతులు రెండింటి ఈ విధంగా ఇంటర్లాక్ చేయండి ఛాతీకి దగ్గరగా ఈ కాలని కంప్రెస్ చేస్తూ మెల్లగా మీ గడ్డాన్ని మోకాల మీదకి తీసుకురండి మీ కుడి కాలని ఫోల్డ్ చేయండి మీ చేతులు రెండింటిని మోకాలు కింద నుంచి తీసుకురండి పవన ముక్త ఆసనంలో పైనుంచి తీసుకొస్తాం ఈ ఆసనంలో స్వయంభో ఆసనం ఎడమ కాలని బాగా స్ట్రెచ్ చేసి మోకాల కింద నుంచి కబ్రస్ చేస్తూ ఇంకో కాలని కూడా తై మీద ఉంచి మీ చిన్ మోకాల మీదకి వచ్చేలాగా చేయండి ఒక నిమిషం సమయం ఉన్న తర్వాత నిదానంగా మామూలు స్థితికి వచ్చి 
కాలనీ నైంటీ డిగ్రీస్లో తీసుకొచ్చి మామూలు స్థితికి రండి ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఎడమ కాలని కూడా ఛాతీకి దగ్గరగా స్టెచ్ చేసి మీ గడ్డం మోకాల మీద చేతులు రెండు మోకాల కింద నిమిషం సమయం అయిన తర్వాత కాలని పైకి తీసుకొచ్చి మామూలు స్థితికి రండి ఇప్పుడు మరలా రెండు కాళ్ళని దగ్గరగా కలపండి కాళ్ళు రెండింటిని దగ్గరగా కలపండి చేతులు రెండు బోకాళ్ళ కింద నుంచి ఉంచి పాదాలు రెండు ఈ విధంగా పైకి ఉండేలాగా ఫోర్ హెడ్ రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో ఉండేలాగా ఇలా ఒక నిమిషం సమయం అయిన తర్వాత బాడీని స్విమ్ చేయండి స్విమ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీ పాదాలు నేల మీదకి వచ్చేలాగా చూడండి ఆరు సార్లు చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈ విధంగా చేసి మరలా పైక్ మెల్లగా తల వెనక్కి కాళ్ళు రెండు నేల మీదకి ఇప్పుడు మనం పశ్చిమోత్తానాసనాన్ని చేశాం కోణాసనాన్ని చేశాం అలాగే వక్రాసన లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ చేశాం అలాగే సేతు బంధాసన వేరియంట్ నెంబర్ వన్ చేశాం ఐదు ఆసనాలు అయిపోయిన తర్వాత పడుకొని పాదహస్తాసన ఒకటి రెండు మూడు వేరియంట్స్ చేశాం వెరసి మొత్తం ఎనిమిది ఆ తదుపరి చేతు బంధాసనాన్ని చేశాం తొమ్మిది అలాగే స్వయంభూ ఆసనాల్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆసనాలు చేశాం వెరసి పదిహేను చేశాం పదిహేనింటికి కూడా పదిహేను నిమిషాలు సమయం పట్టింది ఇప్పుడు చక్కగా చేతులు రెండింటినీ ఇలా ఇంటర్లాక్ చేసి పాదాలు రెండింటినీ కలిపి ముందుకు స్ట్రెచ్ చేస్తూ స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా శ్వాసను వదిలి మీ ఎడమ వైపు రోలై ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని కుడి చేతిని కుడి కాలు మీద ఉంచుకుంటూ ఐదు దీర్ఘమైన శ్వాసలు తీసుకున్న తర్వాత కుడి చేతిని ఛాతి ముందర స్టాండ్ లాగా ఉంచుకుంటూ కుడి అరచేయి ఎడమ మోచేయి సాయంతో లేచి కూర్చో పదిహేను నిమిషాలు సూక్ష్మాయామం అంటే లూజనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేశాం పదిహేను నిమిషాలు యోగాసనాల కోసం చేశాం ఇక పదిహేను నిమిషాలు ప్రాణాయామం చేయాలి ఈనాడు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే అన్ని సంపదల్లోకి అతి గొప్ప సంపద ఆరోగ్య సంపద అటువంటి గొప్ప సంపదని మనకి పతంజలి మహర్షి ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ భారతదేశానికి ఇచ్చారు నిజంగా ప్రతి వారు భారతదేశంలోని ప్రతి పౌరుడు లేదా 
ప్రపంచ దేశంలోని మొత్తం మానవ జాతి అంతా కూడా ఈ పతంజలి యొక్క యోగ సూత్రాలని పాటించి ఉన్నట్లయితే ఈనాడు ఇలాంటి విపత్తులు కలిగి ఉండేవి కావు అని నేను చాలా గాఢంగా నమ్ముతాను ఇది నిజంగా సత్యం అందుచేత అందరూ కూడా ఆరోగ్యాన్ని పొందండి దీనికోసం మీరుగా ఖర్చు పెట్టేటువంటిది కూడా ఏమి లేదు కేవలం ఒక గంట సమయం మీకోసం మీరు మరి ప్రాణాయామాలని ఆసనాలని ఒక గంట సేపు ప్రతిరోజు మనం చేసినట్లయితే ఇలాంటి కరోనా లాంటి మహమ్మారి అసలు మన దేశంలో ఎంటర్ కూడా అయి ఉండేది కాదు దానికి ప్రవేశమే లేదు కనీసం ఇప్పుడైనా మేల్కొనండి ప్రతిరోజు ఒక గంట సమయం మీకోసం మీరు ఖర్చు పెట్టండి అది మిగిలిన ఇరవై మూడు గంటల్ని మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఈరోజు చేసేటువంటి ప్రాణాయామం భస్త్రిక ప్రాణాయామం భస్త్రిక అంటే కమ్మరు అని కొలువులో మనం చూస్తాం కదండి ఆ ఇనుముని కాల్చడానికి వాడు కొడుతూ ఉంటాడు గాలి అక్కడి నుంచి మంటలు వస్తూ ఉంటాయి అలా మనం ఈ విధంగా ప్రాణాయామాన్ని చేసినట్లయితే శరీరంలో చక్కటి వేడి పుడుతుంది శ్వాసకోశాలు వ్యాకోచమై రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ శ్వాస వ్యవస్థ అంతా కూడా అద్భుతంగా తయారు మీ శక్తి అనుసారం కనీసం రోజు పది నిమిషాలు పాటు చేసే ప్రయత్నాన్ని చేయండి మీరు పది నిమిషాలు ఎట్ ఎస్ స్ట్రెచ్ చేయలేకపోయినట్లయితే ఒక నిమిషం చేసి ఆగి మరలా చేయండి ఏమి పర్వాలేదు గ్రాడ్యువల్గా సమయాన్ని పెంచుకుంటూ పోండి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రెండు నాసికలు తీసి శ్వాస తీసుకోవడం మొదలటం సమాన నిష్పత్తి ఉమ్మెడా తల వెన్నెముక అంటారుగా చక్కగా కనురిప్పలు మూసి ఉంచుకోండి మృదువుగా ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడి ముఖం మీద కనబడకుండా సాధ్యమైనంత వరకు మీ అబ్డామినల్ మూమెంట్స్ని మినిమైజ్ చేసుకుంటూ పత్రిక ప్రాణాయామం ఈ విధంగా పది నిమిషాలు భస్త్రిక ప్రాణాయామం తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా చేయవలసింది ఏంటంటే దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలి తీసుకుని బంధించి ఉంచాలి అంటే శ్వాస తీసేసుకున్న తర్వాత బయటకు వదలకూడదు ఎంతసేపు మీరు ఉండగలిగితే అంతసేపు ఇప్పుడు భస్త్రిక చేశాం కదండి మరి శ్వాస ఏ విధంగా తీసుకుంటాం ఈ విధంగా తీసుకుని బంధించి ఉంచాలి
మెల్లగా శ్వాసని బయటకు వదలాలి శ్వాస వదిలేటప్పుడు అని ఒక్కసారి వదలకుండా మెల్లగా ఈ విధంగా వదలటం శ్రేయస్కరం వస్త్రిక ప్రాణాయామం చేశాం తర్వాత అంతర్ కుంభక అంటే లోపలికి శ్వాసను తీసుకొని బంధించి ఉంచాం తదుపరి చేయవలసినటువంటి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణాయామం అనులోమ విలోమ ఎప్పుడు భస్త్రిక ప్రాణాయామం చేసిన ఫాలోడ్ బై అంతర్ కుంభక ఫాలోడ్ బై అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు శక్తానుసారం నువ్వు కుడి నాసిక నుంచి శ్వాస తీసుకోవటం కుడి నాసికని బంధించి ఎడమ నాసిక నుంచి వదలటం ఎడమ నుంచి తీసుకోవటం కుడికి వదలటం ఈ విధంగా ఒక మూడు నిమిషాల సమయాన్ని పదిహేను నిమిషాలు అయింది చూడండి టోటల్గా పది నిమిషాల సమయం భస్త్రిక ప్రాణాయామం రెండు నాసికల నుంచి చేశారు వెంటనే అంతర్ కుంభక చేశారు వెరసి పదకొండు నిమిషాలు అయింది అనుకుందాం అండి దాని తర్వాత కొద్దిగా ఒక నిమిషం సమయం విశ్రాంతిని ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత మరలా పన్నెండు నిమిషాలు అయిపోయిందండి మూడు నిమిషాల సమయం అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని చేశారు మరి ఇక మన బాడీలోకి ఏ వైరస్ వస్తుందండి మీ లంగ్స్ ఎంత అద్భుతంగా ప్యూరిఫై అయిపోయి ఉంటాయండి మనం రోజు ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు నుంచి అయినా సరే మొదలు పెడదాం మనం బద్ధకం పొద్దున్నే లేవలేము అనుకుంటే ఎలాగండి బయట ప్రపంచం అతలాకుతలమైపోతాం మనల్ని మనం రక్షించుకునే సమయం వచ్చింది డాక్టర్లు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు వెంటిలేటర్స్ ఏ సమస్యలు అక్కర్లేకుండా చక్కగా మనం ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాము శరీరానికి వ్యాయామాన్ని ఇద్దాము అద్భుతంగా ఆరోగ్యంగా చెందుతాం మరొక వీడియోతో మరొకసారి కలుగుతాం అంతవరకు స్వాతి